Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Esterae. Hoy se senta con Nosco para responder a nuestras preguntas Carmen José López, que es presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia, que aglutina a preto de mil empresas galegas. Con ella íbamos a hablar de las preocupaciones de los emprendedores y de cómo ven las cosas en un momento en que a macroeconomía parece que comienza a darnos buenas nuevas. Señora López, muchísimas gracias por estar hoy con Nosco en Correo Televisión. Gracias a vos. Un placer. Bueno, lleva dos meses como presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de, de Galicia, ¿qué tal el aterrizaje en el cargo? Eh, la verdad es que bien, o sea, yo creo que era algo que, que me hacía mucha ilusión, o sea, yo llevo eh, cinco años desde que, desde que soy socia, de, 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 desde que me asocié por primera vez a, a AGE, en concreto a AGE Lugo, y, y bueno, a mí me aportó mucho en su momento y me sigue aportando mucho el movimiento AGE, y la verdad pues fue algo que, que asumí con bastante ilusión, ¿no? intentando aterrizar todavía, tampoco es nuevo, porque realmente ya venía desempeñando el cargo de secretaria general, pero bueno, de momento muy intensos. Bueno, e intentando compatibilizarlo con el trabajo diario, porque no se puede abandonar tampoco. Usted es abogada. Sí, 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 no, no se y puede abandonar. Y hay que abandonar. estar ahí. Sí, desde luego. O sea, que complicado, ¿no? Un poco sí, compaginar complicado todo. porque la verdad es que requiere tiempo. Eh, son proyectos que intentamos lanzar desde la federación, que bueno, siempre estamos intentando ir más allá. Yo creo que nos caracterizamos todos porque somos eh, tanto yo como la gente que me acompaña en la directiva y, y los asociados, que también al final son los que tiran un poco por nosotros. Pues somos gente que nos gusta pues, meternos en nuevos proyectos eh, y, y eso lo trasladamos también o lo intentamos trasladar a la Federación Gallega de Jóvenes Empresarios. Entonces, eh, sí que nos, nos requiere... Eh, dedicación, vaya. Uh -huh. eh, gente emprendedora de la que luego hablaremos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es eso de ser emprendedor? Uh -huh. Pero bueno, eso será después. Bueno, ¿cuáles son los retos que se marca para estos tres años que va a estar en el cargo, que es el tiempo que determinan los estatutos que puede estar un, uh -huh. un presidente? ¿Cuáles son los objetivos? Pues la verdad es que eh, un poco la intención de presentarme y de asumir la presidencia fue eh, con la intención de, de intentar fortalecer esa comunidad AGE. ¿no? Yo siempre digo que el mayor valor que tenemos en AGE Galicia, en la federación, es que esas eh, cerca de mil empresas que comentabas antes que, que representamos. Yo siempre digo, es, realmente es un lujo porque estamos representando gente que está luchando todos los días y esa, es precisamente esa comunidad la que tenemos que intentar fortalecer. ¿no? fortalecer o sea, una de las, de las finalidades es ampliarla. Ahora mismo AG Vigo está fuera de la federación y esperamos que, que su integración sea ya inminente. Es uno de los objetivos que tenemos para estos tres años. Eh, y luego intentar generar más sinergias dentro de, de las de la federación eh, entre los socios de las distintas ajes, ¿no? intentar hacer pues, más encuentros eh, emprendedores, eh, generar esa masa de, de asociados que realmente generen sinergias entre ellos y que en definitiva fortalezcan la federación y nos hagan un poco más fuertes. Llama la atención el hecho de que de la Federación de Jóvenes Empresarios eh, actúe como una aliada de la administración en esto de fomentar el emprendimiento. O sea, uh -huh. parece que pesa más la colaboración que la reivindicación. Eh, bueno, yo no creo que pese más, sin duda no pesa más, ¿no? O sea, yo creo que una de nuestras funciones es precisamente servir de interlocutores de las reivindicaciones que nos manifiestan nuestros asociados y muchas veces, pues claro, para ser interlocutores sí que nos tenemos que sentar con la administración y desde luego también es cierto que cuando la administración nos plantea un proyecto o nos plantea pues una iniciativa que nos pide colaboración para difundir o para estar ahí de alguna manera y, y creemos que merece la pena, pues sí que estamos porque en definitiva nos debemos al, al interés de nuestros asociados y al final el, muchas veces el sentarnos con la administración eh, nos ha permitido conseguir pues mejoras que de otra forma no hubiésemos conseguido. ¿no? Eh, nosotros formamos parte de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, desde la Confederación de Española se, se empezó desde hace varios años a plantear el tema de la tarifa plana de la cuota de autónomos y finalmente gracias precisamente a sentarnos muchas veces y a intentar trasladar ese sentimiento eh, se consiguen las cosas, en este caso se consiguió la tarifa plana, en Entendemos que tiene que ir todavía a más esa tarifa plana, pero bueno, eh, sin duda es un avance que se debió precisamente pues, a, a, esa, a esa vocación de, de trasladar esas reivindicaciones. Pero sin duda eh, nos debemos a nuestros asociados. Nuestros asociados yo creo que lo que nos transmiten todos los días y lo que estamos viendo todos es que todavía queda mucho por andar. Entonces, bueno, desde luego la, reivindica la reivindicación está ahí sin duda. Se han sentado con la administración 
eh, para ayudarla, por ejemplo, en la puesta en marcha de la ley de emprendimiento, ¿no? uh -huh. que era una, una ley muy esperada ¿no? y que, se, sí. que se, se, se reclamaba ya desde hacía mucho tiempo. ¿no? Eh, ¿Qué tal el resultado? ¿Está satisfecha de cómo ha quedado la norma? <risa> A ver, nosotros siempre decimos, es un marco, ¿no? O sea, yo creo que el, el hecho de que hayan aprobado eh, una ley de emprendimiento, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, es una buena noticia porque eh, indica que el poder, los poderes públicos están poniendo el foco y ven realmente la necesidad de potenciar y de facilitar eh, es, que, que, que se emprenda, ¿no? De que haya ciertas condiciones favorables para emprender, ¿no? O sea, hace diez años no hubiésemos hablado de una ley de emprendimiento, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora por lo menos estemos hablando de esa regulación, de esa necesidad de facilitar las cosas a la gente que decide embarcarse en un proyecto emprendedor, pues es algo favorable, sin perjuicio de que hay que ir más allá. Lógicamente, hay medidas que tienen que ir colgando ese marco general que, desde luego, iremos reivindicando. O sea, que eh, tiene lo que necesita un emprendedor y otras cosas que aún no están ahí. Sí, sí, lo que pasa es que yo tampoco va ni una ley ahora mismo, es difícil que una ley venga a solucionar pues, una problemática que muchas veces ya no es solo eh, de una vocación legislativa, ¿no? a veces es que el sistema es complicado ¿no? para emprender y la administración tiene sus plazos, y bueno, sí que es cierto que, se, que esa ley pues, tuvo y tiene medidas de las que se están aprovechando muchos emprendedores, entre ellos pues, es un cambio en el régimen de las licencias, ¿no? eh, esa licencia express que, que está permitiendo pues, que mucha gente sea más ágil a la hora de... De, eh, establecer su empresa y de constituir su empresa, pero sí que es cierto que bueno, al final eh, todavía nos seguimos encontrando con, con trabas que entendemos que se, se irán eh, superando pues, a medida que pase el tiempo. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué aspectos destacaría como positivos? Uno, por ejemplo, eso de las licencias express que efectivamente uh -huh. pues, están dando resultado ¿no? y eran esperadas. ¿Alguna otra cosa que, que favorezca, que, que ayude También... especialmente al emprendedor? El, el tema de la constitución de empresas en 48 horas es importante, pero bueno, nosotros siempre reivindicamos que a veces no es tan importante el tiempo efectivo de constitución de una empresa de que sea entre 48 horas, a veces no hay mucha diferencia, entre nadie se levanta y dice quiero constituir una empresa en 48 horas porque mañana necesito tener constituida. ¿no? Sí que es cierto que es importante que haya plazos ágiles, pero una vez que tenemos esos plazos que sí que son favorables para lo que es la forma de constitución, eh, nosotros entendemos que hay que seguir avanzando, por ejemplo, con otro tipo de, de trámites como consecución de licencias para a lo mejor actividades concretas en las que la ley sí que establece en plazos, pero luego la realidad es que muchas veces la administración no responde en esos plazos. ¿no? Entonces, eh, sí que se ha avanzado, pero bueno, como comentaba, todavía quedan cosas que yo creo que, eh, o por lo menos es lo que nosotros percibimos, que hay la voluntad de seguir avanzando y bueno, estaremos ahí pendientes para que, para que realmente sea efectivo. Bueno, pues póngale deberes a la administración, ¿qué es lo que echa en falta? Eh, yo creo que lo que echamos en falta eh, principalmente es una administración de, del siglo XXI, ¿no? muchas veces. Eh, yo creo que seguimos percibiendo que vamos a la administración y cuando un emprendedor va a la administración lo que quiere es solucionar un problema o, o, o superar un trámite que, que la normativa le exige. ¿no? Entonces necesitamos... Eh, percibir que la administración está trabajando para nosotros y muchas veces lo que percibe el, administrador es que el emprendedor es que la administración está trabajando contra nosotros, ¿no? porque al final el mercado nos exige que plazos que la administración muchas veces no nos permite cumplir. ¿no? Entonces, una, la burocracia es de luego, o sea, y luego eh, sí que hay que diferenciar en, ese, en esas reivindicaciones también un poco el estado o de la, del emprendedor, ¿no? porque no es lo mismo el emprendedor que empieza, que sí que es cierto que lo que comentaba antes siempre fue muy reivindicado el tema de la cuota de autónomos, porque es una barrera de entrada importante, o sea, pagar 200 y pico euros, 300, bueno, en función de la cotización que corresponda, eh, desde luego disuade para emprender. ¿no? Ahora tenemos la tarifa plana, pero bueno, eh, son seis meses. ¿no? Entonces, eh, está comprobado, los estudios nos dicen que realmente el establecimiento de una empresa para empezar a generar beneficios está en, el, en torno a tres años. ¿no? Eh, solo dos de cada diez empresas superan ese periodo inicial. ¿no? Entonces, eh, esa barrera de entrada eh, estáis desincentivando a mucha gente, ya no solo jóvenes empresarios, sino también eh, emprendedores en general, pues gente de más de 40 años que también se quedó en paro y que la única forma que tiene de acceder al mercado laboral es por el autoempleo. Entonces yo creo que esa reivindicación de que eh, se, se minimicen las, medidas, las barreras de entrada es importante. 
Y luego hay reivindicaciones que se ya a lo mejor van orientadas eh, eh, en el ámbito de empresas que llevan más tiempo, a lo mejor también el acceso a la financiación, que sí que también es cierto que la gente que emprende ahora tiene esa necesidad, pero la gente que ya está en ello y que tiene que seguir creciendo, consolidándose, también eh, requiere ese acceso a la financiación que bueno en los últimos años se nos puso bastante complicado. Uh -huh. ¿Y el emprendedor conoce eh, todas las oportunidades que brinda esta ley? ¿Es suficientemente conocida? ¿Lo ha hecho ahí bien la administración a la hora de difundir todas las herramientas que hay? Sí, yo creo que es suficientemente conocida. Yo La percepción es que, que tengo es que sí. También es cierto que nosotros al estar en la Asociación de Jóvenes Empresarios, a lo mejor eh, al haber organizado pues eh, charlas y determinadas actividades en las que sí se da a conocer ese tipo de medidas... Y ha habido pues, participación mejor, ahí en sí, esas actividades, sí. imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor, y al, y al final, bueno, pues nosotros intentamos siempre... Eh, todos estamos muy en contacto, ¿no? Hay mucho contacto entre los asociados, entonces sí que es cierto que esa información pues eh, llega mucho más, ¿no? Entonces, yo lo, por la parte que percibimos nosotros, sí que me da la sensación de que llega a los jóvenes empresarios, pero bueno, <ríe> al muy, final... Hay camino por andar. Sí, 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 todavía queda camino por andar, porque al final también es cierto que eh, hay medidas eh, muy favorables, pero también es cierto que en los últimos años nos encontramos en una situación de inseguridad jurídica, por ejemplo, eh, bueno, es por volver sobre el tema, pero la cuota de, de 50 euros de la tarifa plana, me refiero a ella porque fue una medida muy muy vendida y muy publicitada, eh, pero que bueno, que al final hubo gente que se encontró con una letra pequeña muy desagradable, ¿no? porque al final eh, los autónomos societarios se quedaron fuera de esa tarifa plana, eh, gente que emprendió contando con esa tarifa plana, pero que efectivamente después, pues eso, por optar por el régimen de una sociedad eh, mercantil, pues no se pudo beneficiar de ella. ¿no? Entonces, sí que yo creo que también debemos reivindicar esa seguridad jurídica ¿no? y que cuando se adopte una medida, pues decididamente sea una medida eh, que que, que no tenga esa cara B, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Bueno, han colaborado, como decíamos, en la puesta en marcha de la ley de emprendimiento. También colaboran con la administración en, la, en el desarrollo de la unidad Galicia Emprende, que mucha uh -huh. gente que nos esté viendo pues no tendrá ni idea de qué, de qué es. ¿no? Uh -huh. Cuéntenos eh, qué es eso de la unidad Galicia Emprende. Bueno, las unidades Galicia Emprende son unas unidades que se crean un poco para facilitar eh, el emprendimiento. ¿no? O sea, se hace un diagnóstico de la gente que se acerca, un poco de la etapa en la que, en la que están. ¿no? Porque no es lo mismo la persona que se acerca y que está eh, iniciando la constitución de la empresa o que todavía tiene una idea y ni siquiera tiene desarrollado el plan de negocio a otras personas que realmente ya tienen montada la empresa y que lo que quieren es búsqueda de financiación o facilitar uh -huh. la internacionalización de su proyecto. Entonces, bueno, estas unidades que realmente todavía están en fase piloto, por decirlo de alguna forma, eh, en las que yo creo que se irá avanzando un poco lo que persiguen pues es ese, esa información y esa ayuda al emprendedor, al emprendedor y, el, y al joven empresario, ¿no? que siempre parece que tiramos un poco ese término, pero en definitiva son empresarios. O sea, acompañarles en todo el proceso si lo necesitan o en una parte del proceso, según sí. qué momento se encuentren sí. ellos. ¿no? Eh, uno de los principales objetivos es que se diagnostique cuáles son las necesidades concretas del emprendedor y en función de qué es lo que el emprendedor reivindica, eh, se le dé ese servicio concreto. Bueno, está en fase piloto, eh, bueno, pero esperemos que se den pasos ¿no? en, uh -huh. en próximas fechas. Sí, sí, yo creo que ahora ya es inminente pasar a una fase un poco más consolidada. Entonces, me imagino que ya en los próximos meses eh, ya bueno, se irá también uniendo más entidades a, a la unidad Galicia Emprende y será más, más accesible. Uh -huh. ¿La crisis nos ha hecho ser más emprendedores? Sin duda sí, <risa> imagino que sí. Yo creo que lo primero que, eh, que debemos eh, reflexionar es que la, realmente la crisis nos hizo visibilizar más eh, la posibilidad de emprender, ¿no? Porque eh, parece que hay ahora toda una burbuja del emprendimiento, ¿no? Que ya se empieza a denominar como otra nueva burbuja. Eh, nosotros desde la Asociación de Jóvenes Empresarios, lo que es el movimiento AGE, tanto en Galicia como en España, lleva mucho tiempo, ¿no? De hecho, hace poco celebramos el 25 aniversario de AGE Pontevedra, o sea que llevamos mucho tiempo reivindicando pues, eh, la, la generación de ese entorno favorable, ¿no? Para emprender. Eh, sin duda la crisis ha puesto el foco sobre eso, ¿no? porque como comentábamos antes, eh, ante el hecho de que el trabajo por cuenta ajena eh, pues está complicado, mucha gente pues, eh, se, se vio en la tesitura de que la única vía que tenía era realmente el autoempleo. ¿no? Entonces eh, sí que yo creo que esa visibilización que al final tiene la parte positiva de que, bueno, yo creo que quedará pro futuro, ¿no? O sea, que al final es una alternativa nueva eh, y que la gente se lo empezará a plantear y que se empezará a plantear también en los planes de estudios y que se visibilizará como una opción más. Uh -huh. De momento no, esa es una asignatura pendiente. Sí, bueno, realmente alguna de las medidas normativas sí que ya se tendía un poco hacia 
hacia incluirlo y, y potenciarlo en el ámbito de la educación. ¿no? De hecho, bueno, a través de, de también las asociaciones de jóvenes empresarios, pues está un poco intentando eh, incidir ¿no? en ese aspecto a través de distintas iniciativas en las que se premian pues, iniciativas emprendedoras pues, eh, en, en el ámbito de, de formación profesional o de eh, secundaria. Bueno, y, y yo creo que es una asignatura pendiente, pero que se están dando pasos. Uh -huh. Bueno, lo que falta es que eh, los jóvenes pasen de decir que quieren ser funcionarios a que quieren ser emprendedores o que quieren ser empresarios, ¿no? Sí. Eh, es algo que hay que tratar con cautela también, ¿no? Nosotros lo decimos, eh, tampoco se trata ahora de que digan, bueno, el, de que el, todo el, mundo, todo el mundo es la solución empresario. y es la panacea, pues, pues no lo es. O sea, realmente es una solución desde luego, pero hay que tratarlo con cautela porque realmente eh, no es fácil, no es fácil. Y cuando alguien emprende el retorno no es inmediato, ¿no? Entonces, a veces, lo que comentaba antes, muchas empresas fracasan en los primeros años y, y, y muchas veces ese beneficio tarda en llegar, ¿no? Entonces, lo que la gente tiene que ser consciente es que al final es un riesgo porque muchas veces asu eh, implicas tus ahorros, los ahorros de tu familia y, y hay que hacerlo con cautela. O sea, sí. yo creo que tampoco nos podemos tirar a que, bueno, el emprendimiento desde luego es maravilloso, es muy satisfactorio pero bueno, también es cierto que es duro muchas veces. Uh -huh. Quizás nos falta comprender que en el emprendimiento tampoco se puede demonizar el fracaso. Esto uh -huh. en otros países eh, lo tienen asumido. ¿no? Se sí. monta una empresa, uno fracasa, pues eh, sigue adelante, monta otra cosa o, uh -huh. o, o rehace y reacciona y cambia cosas. ¿no? Aquí parece que le tenemos mucho, o me da a mí la sensación, mucho miedo al fracaso. ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Aparte... Eh... Bueno, el año pasado precisamente un poco diagnosticamos que realmente pasaba esto y por ejemplo en Galicia pues se organizó el Día Internacional del Fracaso, ¿no? que fue una iniciativa que bueno, era la primera vez que se hacía en Galicia, se hizo de la mano de, bueno, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Coruña y se trajo experiencias emprendedoras que habían y empresas que habían fracasado y que bueno, lo que luego habían aprovechado ese fracaso para, para evolucionar y para crecer. Yo creo que es una asignatura pendiente porque en definitiva cuando alguien emprende y monta una empresa hay dos posibilidades, que te vaya bien y que te vaya mal, <risa> y muchas veces el fracaso depende de muchos factores, pues eh, desde factores externos, porque no todo el fracaso es imputable, desde sin duda, vamos, al emprendedor, ¿no? hay emprendedores que ponen eh, todo, lo hacen todo estupendamente, y a lo mejor pues, el mercado no está preparado, o simplemente por circunstancias externas, un cambio normativo, por eso apelamos un poco a esa seguridad, ¿no? un cambio normativo, o incluso pues, eh, insolvencias, de, de, o, o, o el recorte de acceso a la financiación, pues hace que una empresa fracase. ¿El emprendimiento qué es? ¿Un estilo de vida, un oficio, una actitud? Yo, la verdad es que me gusta verlo como una forma de afrontar la vida. ¿no? O sea, yo creo que el emprendimiento posiblemente es algo interno y hay gente que ese emprendimiento decide llevarlo a cabo, ejecutarlo a través de, de una empresa, de un proyecto emprendedor y entonces es un empresario. ¿no? Eh, que es un poco, yo creo que la dualidad de conceptos que tenemos ahí, ¿no? hay gente que es emprendedora en otros ámbitos, que no es el ámbito de la empresa, sin duda, pero yo creo que es un, una actitud, ¿no? porque al final cuando miramos a nuestros asociados y, y cuando nos miramos a nosotros mismos, al final vemos que cuando uno habla de su proyecto pues le brillan los ojos ¿no? y tiene esa ilusión y esas ganas y esa y esa búsqueda del reto, ¿no? Entonces yo creo que no es solo, desde luego no es una profesión, bueno, no es una profesión y es del ámbito meramente económico, ¿no? Yo creo que es una forma de afrontar, de afrontar la vida. ¿Hasta qué tipo de actividades están decantando los, eh, los emprendedores gallegos? Eh... Por lo que ven ustedes en la federación. A ver, el abanico es bastante amplio. Sí que es cierto que en los últimos tiempos el, ha habido un incremento bastante importante de las empresas TIC, ¿no? pero bueno, casi es natural porque las nuevas tecnologías al final pues, eh, pues han impuesto con fuerza. ¿no? Entonces hay un, hay un crecimiento importante. También es... Y ha mantenido el empleo, ¿no? Yo leía recientemente que ha mantenido el empleo a pesar de estos años de crisis, ¿no? Sí, es que, bueno, precisamente a lo mejor el sector TIC tiene algo que es bueno, que es muy global, ¿no? Y al final estamos en un mercado globalizado y hay gente desde aquí pues compitiendo para todo el mundo, ¿no? A través de la red y ya no solo a través de la red, sino también en sectores eh, tecnológicos pues exportando, ¿no? O sea, yo creo que, que sí que es una opción que tenemos que tener en cuenta y desde luego para, para el empleo sin duda, ¿no? También es cierto que vemos en los últimos tiempos pues también es emprendimiento universitario, que hay mucha gente pues, con spin-off que se lanza desde grupos de investigación a emprender y plasmarlo como una forma de, de obtener un rendimiento económico y llevar a cabo una actividad empresarial, pero la verdad es que el abanico después es muy amplio. Uh -huh. Es muy amplio porque realmente vemos incluso gente que se está decantando por sectores muy tradicionales, eh, gente que está haciendo maravillas en, en el ámbito del rural, 
que, está, bueno, que muchas veces nos dejan con la boca abierta porque, porque están generando riqueza y aportando un valor a cosas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, bueno, realmente el abanico es muy, muy amplio. ¿Y hay más hombres o mujeres emprendedores? <risa> Bueno, de momento yo creo que hay más hombres, eh, ya por una, una cuestión. La verdad es que eh, no tengo exactamente la, la, bueno, la estadística eh, ahora mismo de, de, del porcentaje en Galicia, ¿no? pero sí que es cierto que en los últimos tiempos, y eso eh, sí que se ha materializado también en, en, en las estadísticas, ha aumentado el emprendimiento femenino. ¿no? O sea, yo creo que las mujeres nos, nos estamos eh, subiendo al carro porque sin duda... Eh, sin duda hay muchísimo talento emprendedor femenino y eso es algo que se está empezando a visibilizar ahora también cada vez más. Y una vez una empresa hecha a andar, eh, por lo que cuentan los asociados o, y por lo que ha vivido usted, eh, ¿cuáles son los eh, primeros problemas que surgen y, y los, mm. más los más graves? Vamos. Mm. A ver, un problema importante, sobre todo en los últimos años, fue el acceso a la financiación. ¿no? Al final, eh, yo creo que fue una época... Eh, triste porque vimos muchas empresas que realmente eran rentables, que tenían mucho potencial y que de repente un día para otro pues les eh, cortó el acceso a la financiación y que tuvieron que cerrar. ¿no? Entonces, eso es un, un problema importante. Pero y... usted habla en pasado, dice, fue una época triste, es decir, que fluye ya el crédito. Eh, pues la verdad es que lo hice inconscientemente, ¿no? Pero... <risa> Pero... Eh, las, las noticias que tenemos, yo un poco también lo que percibo y lo que percibimos de nuestros asociados, porque al final, yo, aunque siempre se habla de cifras macroeconómicas, nosotros siempre a lo que atendemos es a lo que percibimos y lo que percibimos nosotros y lo que nos trasladan también eh, otros asociados. ¿no? Es que hay un poco más de apertura ¿no? hacia el crédito. Yo creo que las entidades, por lo menos ahora, eh, estos últimos años no pasó, ¿no? pero ahora sí que vienen, incluso vienen a la asociación y dicen, oye, que está, tenemos, eh, queremos, tenemos interés en financiar pues, proyectos pues, industriales o proyectos tal. Entonces esto, eh, yo lo estoy viendo en los últimos tiempos, creo que es algo que, que hay que tratar con cautela, porque al final eh, no es para echar las campanas al vuelo, ni mucho menos, pero sí que es cierto que yo veo un cambio de tendencia. Espero que se materialice. Uh -huh. yo por lo menos es la percepción que, que, uh -huh. que tengo yo. Bueno, me decía que era el principal problema, no sé si hay uh -huh. más. Sí, bueno, sin duda, a ver, luego también depende un poco del sector, ¿no? Porque eh, pues empresas que contratan con la administración y que nos dicen, oye, es que la administración tarda en pagar... Pues la administración que... dice que paga mucho antes ahora. <risa> Sí, antes paga, pero bueno, yo creo que la gente todavía sigue teniendo problemas y, bueno, y entidades locales. O sea, que hay que agilizar sí. más el pago de, sí, por parte sí, de las sí, administraciones, sí, sí. vamos a decirlo en plural, ¿no? Sí, Ayuntamientos. Sí, claro, es que el problema es un poco lo que volvíamos antes. Desde luego que se han adoptado mecanismos legales para que el pago sea antes. Sí, sí que es cierto porque se han adoptado medidas. Pero también es cierto que... Eh, que se haya plasmado legalmente no, hace, no implica que muchas veces tenga una repercusión tan rápida en la práctica, ¿no? porque al final la gente se, cuando va a la administración pues se sigue encontrando con el mismo problema y al final pues la administración tiene sus plazos y bueno, a veces no son muy compatibles con, con los del mercado, vaya. Sí. Pero ya digo, depende un poco de, del sector, ¿no? un poco cada uno reivindica lo mismo, sí que es cierto que hay reivindicaciones muy generales como el tema de la seguridad jurídica, ¿no? un poco, oye, pues si emprendemos necesitamos saber que el marco legal en el que emprendemos pues vaya Va a ser mantener. el mismo dentro de, de unos años, ¿no? pero bueno, eh, yo creo que las reivindicaciones van un poco por ahí. ¿Y en qué sectores puede ser Galicia puntera? ¿O está siendo puntera o tiene posibilidades de serlo? Bueno, yo creo que es indudable que tanto el sector de la automoción, la pesca y el naval son sectores prioritarios ¿no? para Galicia. Eh, y yo creo que, bueno, esperemos que realmente sea una recuperación y que empecemos una recuperación que, que sea permanente en el tiempo y que nos ayude. Eh, también hay otros sectores, yo creo que el sector agroalimentario en Galicia es muy importante. De hecho, hay empresas que están demostrando que están aplicando una innovación y tecnología impresionante a este sector y que están siendo muy competitivas a nivel internacional ¿no? y aparte ese sector agri agroalimentario que muchas veces también tira de, de la parte rural ¿no? y que nos está permitiendo pues, competir y, y, y poner en valor todos esos recursos que tenemos alrededor. Uh -huh. Bueno, me gustaría preguntarle por otras cuestiones de actualidad que estos días se eh, pusieron noticia. Una de ellas, la bajada del paro en mayo, ¿no? el mejor uh -huh. dato de un mes de mayo de toda la serie histórica, ¿no? baja el paro en el conjunto del Estado, en 112.000 personas, sube la afiliación a la Seguridad Social en 198.000. Bueno, ¿qué valoración hace? Imagino que muy positiva. <risa> Hombre, sin duda positiva, ¿no? O sea, sin duda positiva. Lo cierto es que, bueno, siempre lo, lo tratamos con bastante cautela, porque, como decíamos antes, la, la verdad es que venimos de un momento pues, bastante duro, ¿no? Pero, sin duda, es una cifra muy positiva. El paro bajo entre los jóvenes, 
pero eh, queda aún muchísimo por hacer. La cifra de parados eh, jóvenes es elevadísima. ¿no? Ahí parece que no se ha encontrado una solución. Sí, yo creo que sin duda es uno de los grandes retos, eh, no solo de Galicia, sino de España. ¿no? O sea, aparte es un problema es especialmente grave, ¿no? porque yo creo que tenemos que esforzarnos por mantener ese, ese talento juvenil que al final tenemos y que tenemos que... Y que a veces se va... Precisamente por eso, precisamente por eso y yo creo que tenemos que buscar una forma eh, entre todos y generar esas, eh, esas circunstancias para que no se tengan que ir, ¿no? para retenerlo y desde luego pues, que la gente que se haya tenido que ir buscar la forma de, de que vuelvan porque es... Es, es importante que la gente pues, eh, se vaya a otros países y busque experiencias, sin duda, pero yo creo que eso tiene que ser algo voluntario. ¿no? O sea, si alguien se va, que sea porque se quiere ir y porque quiere vivir la experiencia y conocer otros, otros sistemas y otros países, pero desde luego no porque sea, porque en Galicia no tienen la capacidad de desarrollarse profesionalmente. ¿Y esto lo detectan ustedes en la federación? ¿Gente que le, le gustaría emprender en Galicia pero que al final acaba por marcharse? Eh, la verdad es que la mayoría de la gente cuando nos viene es porque ya está emprendiendo en Galicia eh, o tiene un proyecto en Galicia y, y se quiere quedar eh, aquí con su proyecto. ¿no? O sea, realmente no percibimos eh, gente que haya empezado un proyecto aquí y que se vaya. Lo que sí que percibimos es gente que tiene un proyecto aquí y que lo que busca es mercado desde el punto de vista internacional. Bueno, pese a datos buenos como el del paro del que hablábamos y algún otro que nos da la macroeconomía, la COE insiste en que hay que seguir adelante con las reformas. ¿Usted lo comparte y si es así, en qué línea tendrían que ir estas reformas? ¿En qué hay que dar nuevos pasos? La verdad es que bueno, nosotros no solemos pronunciarnos mucho sobre este tema, principalmente porque, como decía antes, al final lo que intentamos trasladar es un poco las reivindicaciones de, de, que tenemos todos. ¿no? Y lo que la mayoría de los asociados nos transmiten es que quieren... Eh, pues eh, medidas favorables para generar empleo, para generar riqueza y para emprender. ¿no? Entonces realmente eh, a lo mejor el debate en torno a las medidas pues desde nuestro punto de vista pues tiene que ir más a si realmente debería haber un estatuto diferenciado, un régimen jurídico distinto para la pequeña y mediana empresa ¿no? que realmente está generando una parte importante de, del empleo en España y que muchas veces pues enfrenta un régimen también laboral que es el mismo que el de una gran empresa que lógicamente no tiene los mismos recursos ni implica los mismos riesgos y que en definitiva pues al final una pequeña empresa eh, en Galicia pues eh, está aquí contra viento y marea intentando mantener el empleo y si despides porque muchas veces no le queda otra opción y al final vemos que tenemos el mismo régimen pues que una gran empresa que tiene mucho más fácil deslocalizarse, cerrar las puertas si es otro país entonces a lo mejor desde nuestro punto de vista el debate debería ir más por ahí, realmente eh, debemos someternos al mismo régimen jurídicos o, sea, o, o, debe, o debemos tener normas adaptadas al tamaño de nuestras empresas. Uh -huh. bueno, esta semana conocíamos también que desde su puesta en marcha, eh, el pasado 25 de febrero, se anunciaba en el debate del Estado de la Nación, la tarifa plana de 100 euros en las cotizaciones eh, empresariales, 100 euros mensuales, eh, ha generado eh, 68.000 empleos e indefinidos. Uh -huh. ¿Ha sido una buena medida, como dicen desde el Gobierno? Eh, yo, o sea, todo lo que favorezca la contratación y que podamos eh, consolidar una empresa y crecer, y desde luego el crecimiento muchas veces pasa por la contratación de personal, es favorable. Y desde luego los datos eh, son favorables sin perjuicio de que eh, tiene partes, que realmente hay gente que, no, que decide no acogerse a esta medida porque bueno, requiere una una permanencia de tres años, que hay mucha gente pues, que no sabe si puede asumir ese puesto de trabajo y mantenerlo durante tres años, porque el mercado es muy cambiante y al final eh, lo que manda es eh, lo que nos reclaman nuestros clientes y, y lo que nos dicta el mercado. Entonces, sí que es cierto que yo creo que es una medida positiva, aunque haya otra gente que realmente decide no acogerse a ella precisamente por esta permanencia que se exige. Uh -huh. Y otra medida positiva de la que ya hemos hablado es la tarifa plana de 50 euros para, para autónomos. Se han acogido en estos tres meses y pico... Eh, 100.000 jóvenes, uh -huh. 100.000 jóvenes, ¿no? Y creo que en total 230.000 personas. Bueno, ahí también le ponía usted deberes a la administración, ¿no? <risa> sí, a ver, eh, la tarifa plana en principio se lanzó en un inicio para menores, hombres menores de 30 años y mujeres menores de 35. Luego se reivindicó que se ampliase porque realmente estaba dejando fuera eh, realmente <coughs> al público destinatario, ¿no? Porque la edad media del emprendedor en España está en los 37 y en Galicia cerca de los 40, ¿no? Entonces, realmente si sacamos una medida para gente de de 30 años, pues la gente que nos está poniendo en manifiesto esa necesidad de, de emprender, pues eh, se acerca a los 37, pues realmente eh, era necesario ampliarlo y se hizo. Entonces ahora es una medida que se amplió, eh, que nosotros sí que consideramos que es insuficiente en cuanto al tiempo, ¿no? porque son seis meses, que está bien, 
pero que bueno, en definitiva los costes de inicio son, son complicados de asumir, ¿no? porque como decíamos el retorno no, no es inmediato, ¿no? entonces es una barrera de entrada que desincentiva a mucha gente eh, el hecho de emprender y que a otra gente la mueve pues, a una economía sumergida que yo creo que no es deseable para nadie. Uh -huh. Y luego la parte de la letra pequeña que comentábamos antes, ¿no? pues esos emprendedores societarios que de repente se quedaban fuera de la medida, no entendemos muy bien por qué, pero que que bueno, que realmente no, no es lo deseable si se saca una medida de este tipo. Bueno, hablábamos del gobierno, pero también nos dictan eh, lo que hay que hacer desde Bruselas, ¿no? Y decía eso, es la Comisión Europea que hay que dar más pasos, que eh, sería recomendable subir el IVA, uh -huh. eh, recortar más los salarios, reducir los tiempos de contratos e incluso decían, pues eh, insinuaban, eliminar el subsidio por desempleo a las personas que no acepten una oferta de, de trabajo. ¿Qué le parece? Bueno, yo me voy a quedar en el ámbito sobre todo empresarial, ¿no? porque es un poco el que, el que nos toca. Eh, a mí lo que más me preocupa a lo mejor es el tema de la subida del IVA, ¿no? porque al final nosotros... Repercute. Y aparte dependemos mucho del consumo, ¿no? del, y, y es cierto que estamos intentando pues, cada vez que nuestras empresas se internacionalicen más, si vivimos en un mercado global no podemos evitarlo, y entonces yo creo que la tendencia tiene que ser así, pero es cierto que también dependemos mucho del, del consumo interno. ¿no? Entonces, el, en este momento en el que estamos intentando dinamizar la economía, que la gente consuma, que se mueva el dinero, ¿no? que, que realmente se genere ese movimiento, subir el IVA, me parece que puede ser una medida que se incentive este consumo. ¿no? Entonces, posiblemente sea la, una de las medidas que más me preocupan, pero bueno, me imagino que la Comisión Europea tendrá que mirar de que esas medidas sean adecuadas para, para, para el mercado español, claro. Mm. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, le pido para terminar un mensaje para la gente que nos esté viendo que tenga ganas de emprender pero que no tenga muy claro cómo hacerlo, ¿no? Pues siempre puede acudir a, a la Asociación sí. de Jóvenes Empresarios sí, ¿no? de sí. Galicia. Sin duda, o sea, como comentaba antes, al final es cierto que a veces es duro, pero es muy satisfactorio el tener un proyecto que te gusta, que crees que puede aportar valor a la sociedad y llevarlo a cabo y vivir de ello, es algo muy satisfactorio y desde luego animo a toda la gente que esté pensando en ello a que se acerque a una Asociación de Jóvenes Empresarios eh, en Galicia, en la Federación, estamos cinco, así que bueno, yo creo que, que tienen, tienen, acceso, tienen acceso libre, vamos, para acercarse y tendrán toda la ayuda que podamos prestarles. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que vayan organizando desde la Federación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, un placer. Gracias a vosotros, un placer. Pues despedimos a Carmen José López, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia. Eh, les emplazamos a un nuevo Estelae dentro de siete días, conversando, como hacemos siempre, con los protagonistas de la actualidad.